士们、先生们，今天我们将为大家介绍一部由著名演员肖战主演的新话剧。这部话剧引发了许多争议，提出了一个非常有趣的问题：挣很多钱也不一定是好事，全面抱怨可能会使大脑过载。而为什么有这么多人在抵制王一博呢？通过深刻的提问和对现代生活的真实反应。肖战揭示了在当今社会中成功和权势背后的背离。在一个以金钱通常作为成功标志的世界中，这部话剧提出了一个问题：挣很多钱是否能确保幸福和满足？但更有趣的是，许多人正在抵制王一博，这位是娱乐业的一位顶级演员和明星。为什么呢？最终，这部话剧或许能帮助我们更好地理解成功。金钱以及人类心灵之间的复杂相互关系，让我们一起探索这部话剧，探讨关于生活价值和成功与个人内心之间错综复杂互动的有趣问题。为什么有这么多人抵制王一博呢？抵制一位著名演员，一直是娱乐界备受瞩目的事件。毫无疑问，王一博，一位备受瞩目的中国电影演员，最近经历了一场风波。他在电影《陈情令》中的主演角色使他的名气不断上升，但最近发生的一系列事件和行为影响了他的声誉，导致一些粉丝选择抵制他。我们一起来看看为什么有这么多人抵制王一博。成长过程和形象改变，王一博早早开始了他的演艺生涯，并逐渐通过不同的角色改变了自己的形象，这在娱乐圈并不罕见。但他形象的改变引发了一些粉丝的不满，有些人认为他抛弃了他们所喜爱的天真和清纯风格，取而代之的是更为强大和积极的形象。这种改变使他失去了一部分忠实粉丝的支持。道德观念和行为态度，王一博的一些言行和态度也引发了一些粉丝的反感，特别是。他在与香港事务有关的问题上公开支持中国政府，引发了争议。此外，他在社交媒体上的一些评论和行为被认为不尊重和缺乏道德，这使一些关注社会价值观和道德的粉丝失去了对他的信任。恋情和丑闻，像任何一位明星一样，王一博也无法逃脱恋情和绯闻的纠纷。一些事件。比如他与前妻的离婚和与多名女性的联系被认为引发了争议。恋情和丑闻通常是备受关注的明星的弱点。这些事件在王一博的情况下引发了很多抵制。综上所述，抵制王一博不仅仅是一个暂时现象，它是他形象、态度和行为改变的结果。很多粉丝感到不满，不再信任他，因此决定抵制。在娱乐界。名声很容易丧失，需要艺人的行为要谨慎并充满道德。肖战新剧被质疑，赚钱多不好，全方位吐槽太洗脑。几天不上网，怎么有点跟不上节奏了呢？洗脑包成串似的窜出来，一时有点搞不清楚状况。徐克和郑导都有人看不上，央视也被说成了没钱赚。这些人是断网了，还是断脑了？确认不充点智商吗？这一次依然要从切磋号开始。王一博的粉丝突然发了一条对肖战的建议：固定格式更好笑，带上专门的词条，在圈上正导和肖战工作室，生怕上不了广场。这想给谁看呢？正导又没微博，真是司马昭之心，路人皆知。诚你好意，本肖战粉丝看到了，而且还看到不止一个，提意见的话数都一模一样。很想问问你家正主自己没有刮料吗？非要对别人的刮料指指点点。哦，好像真的是没有，还拍着《射雕英雄传》，这边节奏就带上了。从骂工作室、表演脱粉到骂新力，再到徐克，如今轮到藏海了呗。肖战没什么可黑的，就鼓动粉丝去冲工作室，煽风又点火，唯恐肖战不乱。可惜活人有自己的思维判断。虽然都有信息差，但带不偏的任你写上万篇小作文也没用。以前是单曲买多了不好，代言太多不好；如今是剧植入和招商多不好，剧价格卖得高不好。下一步是不是要说销？站拍那么细不好，能不能别拍了？别太疯了！如果你觉得制片方赚钱会不爽，
，那就让你家正主勇士做赔钱货。如果你觉得剧播太快没库存，那就祝你心肝的剧都留着下蛋。如果你觉得明导大 IP 班底不好，那就祝你家正主步步三无。如果你觉得合作演员配角通通不满意，那就去肖战工作室门口又哭又闹，看看可不可以换你来演。说我嘴毒不？比不上黑子的金手指，他们可以定向操作，玩的一手好挑拨。定向推送的黑通稿，把部分粉丝成功带偏、洗脑，以为肖战好的名义行各种挑剔之能事。其实哪有什么不满意的，不过是妒忌肖战败了。气人有笑人无。肖战两部上星剧破二十季到手，骄阳伴我赚钱，梦中的那片海更不用说。一十三轮播出收视率都可以破一，杨颖因风马秀风波缺席跑男，粉丝力挺反击，网络舆论沸腾。近日，由于风马秀事件，娱乐圈再次成为焦点。杨颖 and the baby 被指责去观看风马秀，并因此缺席了《奔跑吧》的录制。尽管有关他是否参与该表演的真实性尚未得到证实，但争议不断，公众对此事的热议也在不断升温。一直以来，杨颖在《奔跑吧》中的表现深受观众喜爱，但是由于此次争议，节目组决定让她在本季首次录制中缺席。对此，杨颖的粉丝群体并不买账，他们坚信她是清白的，并在各大社交平台上发起了支持她的行动。杨颖的最新风波在网络上引起了广泛的关注和热议，不仅是她的粉丝。也有很多网友对此事表达了他们的看法。这一事件涉及到杨颖涉足有争议的活动，以及对他的道德和职业操守提出质疑。以下是对这一事件的一些思考和评论：首先，作为一名公众人物，杨颖无疑承担着一定的社会责任。他的行为和决策会对他的粉丝和广大观众产生深远影响，因此他需要谨慎对待自己的选择。这次风波中，一些网友认为杨颖参与了有争议的活动，可能对她的形象和声誉造成负面影响。这也引发了一些人的担忧，认为她应该更加谨慎地选择自己的项目，以免损害她的事业和形象。然而，对于负面舆论和抵制的呼声，也有人认为过于激烈。在娱乐圈，明星的生涯充满了起伏和挑战，而公众的情绪也常常起伏不定。一时的争议和批评，并不代表一个明星的彻底失败。毕竟人无完人，每个人都有犯错的时候。因此，对于杨颖是否应该退出娱乐圈的呼吁，可能过于严苛。在这一事件中，杨颖和他的经纪公司的回应也备受争议。杨颖本人没有做出明确的回应，而经纪公司只发布了一个简单的声明，解释了他缺席的原因。这种态度被一些人批评为过于避重就轻，没有积极应对争议，这导致了争议的持续发酵，因为公众没有得到满意的解释和回应。在类似的情况下，明星和经纪公司通常会更积极的与公众沟通，以澄清事实、平息争议、维护明星的形象。未来，杨颖是否会回归《奔跑吧》还是一个未知数。这次风波无疑对他的事业和形象产生了一定的影响，但无论真相如何，娱乐圈总是充满了各种风波和戏剧。公众和粉丝都希望杨颖能够尽早澄清事实，重新回到大众视野，继续为观众带来欢乐。在这个过程中，他可能需要更加谨慎地选择自己的项目，并积极与公众互动，以重建信任和声誉。总的来说。这次风波反映了明星在娱乐圈中所面临的巨大压力和挑战，他们需要不断权衡个人兴趣和事业需求，同时也要考虑公众的期望和价值观。对于杨颖来说，这次事件可能是她事业生涯中的一个重要转折点，如何应对和适应这种变化，将决定她未来的发展方向。希望她能够从中吸取经验教训。更加成熟和谨慎地面对娱乐圈的风波。